సో ఇటీవల బయోగ్రఫీల కాలం చాలా ఎక్కువైపోయింది బేసిక్గా చాలామంది కొంతమంది పొలిటీషియన్స్ కావచ్చు హీరోలు కావచ్చు లేదా యాస్పైరింగ్ క్యారెక్టర్స్ ఏమున్నా సరే బయోగ్రఫీలు అనేవి తీస్తున్నారు అండ్ ఈ బయోపిక్లో ఇటీవల ఇంకొకటి చేరింది నయిమ్ అనేది నయిమ్ మీద ఆల్రెడీ సినిమాలు చాలా వచ్చాయి వెబ్ సిరీస్లు చాలా వచ్చాయి అండ్ రకరకాల వచ్చాయి బట్ ఇంకా ఇంకా కూడా కొత్త కొత్త వెబ్ సిరీస్లో కొత్త కొత్త స్టోరీస్ అనేవి వస్తున్నాయని విన్నాము బట్ దీని గురించి మాట్లాడడానికి కరెక్ట్ పర్సన్ మనతో ఉన్నాడు ఆల్రెడీ నయిమ్ డైరీస్ అనే సినిమా తీసి నయిమ్ స్టోరీని మన చెప్పినటువంటి దాము బాలాజీ గారు సీనియర్ జర్నలిస్ట్ సార్ నమస్తే సార్ నమస్తే అండి మీరు ఆల్రెడీ నయిమ్ డైరీస్ మూవీ చేశారు అది రిలీజ్ అయింది చాలా వివాదాలు అయ్యాయి అంత ఇట్స్ ఓకే సో ఒక రకంగా నడిచింది మళ్ళీ నయిమ్ కథతో చాలా వెబ్ సిరీస్లు స్టోరీలు ఇంకేమేమో వస్తున్నాయి ఏంటి పరిణామం అంటే మళ్ళీ ఎందుకు ఆయన గురించి చాలా మంది యాక్చువల్లీ యాత్ర సినిమా డైరెక్టర్ మహి రాఘవ్ గారు సినిమా తీస్తున్నారని నయిమ్ మీద చెప్పారు అలాగే ఆహా వాళ్ళు కూడా వెబ్ సిరీస్ ప్లాన్ చేస్తున్నట్టు తెలిసింది అందులో ఒక పైలట్ ఎపిసోడ్ని మా ఫ్రెండే డైరెక్ట్ చేశారు దానికి కూడా మూల కథ నేనే ఇచ్చాను మీ స్టోరీలో మీరు పూర్తిగా చెప్పలేదా అందుకే ఏమైనా వదిలేసారా అంటే సినిమా ఎప్పుడైనా సినిమాలో మొత్తం చెప్పలేము నయిమ్ది ఏంటంటే దాదాపు ముప్పై ఏళ్ళ జర్నీ నయిమ్ది ఆ ముప్పై ఏళ్ళు రెండు వందల మామూలు మనిషి రెండు వందల ఏళ్ళు బతికితే ఎంత ఉంటుందో అతని జీవితంలో ఈ ముప్పై ఏళ్ళలో అంత ఉంటుంది అన్నమాట సబ్జెక్టు అతనిది క్లుప్తంగా కొంచెం వివరంగా చెప్పండి అసలు బయోగ్రఫీ సో నయిమ్ అనే వ్యక్తి నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్లో భువనగిరిలో పుట్టాడు పేద ముస్లిం కుటుంబం వాళ్ళది వాళ్ళ నాన్న ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్లో జీబు డ్రైవరు చిన్న ఇల్లు వాళ్ళది నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ అనే ఉంటుంది బోర్డు మీద కూడా నయిమ్ పుట్ నయిమ్ నిలయం అని ఉంటుంది అనమాట సో ఇతను ఇతని బ్రదరు ఇద్దరు సిస్టర్స్ ఇది వాళ్ళ సెటప్ అయితే వాళ్ళ ఇంట్లో ఒక విచిత్రం ఏంటంటే చిన్నప్పటి నుంచి కూడా తేళ్ళు పాములు పెంచేవాళ్ళండి ఇంట్లో దీని కారణం నా రీసెర్చ్లో కూడా తెలియదు నాకు ఏమైనా కలెక్ట్ చేస్తున్నాడా విషయం కాదు వాళ్ళు ఎందుకు పెంచేవాళ్ళు మరి పాము పెంచేవాళ్ళు వాళ్ళ ఇంట్లో తేళ్ళు కూడా ఉండేవి అదేం పిచ్చి సార్ అది తెలియదు మరి అది అంటే వాళ్ళ ఇంట్లోనే నా పరిశోధనలో తేలింది ఏమంటే వాళ్ళ ఇంట్లోనే ఒక వైలెంట్ స్ట్రీక్ అంటాం ఒక నేర ప్రవృత్తి ఏదో వాళ్ళ ఇంట్లో ఉంది వాళ్ళ నాన్నలో లేదు కానీ ఆడవాళ్ళలో కూడా ఉంది అది స్త్రీలలో కూడా వాళ్ళ అమ్మలో ఉంది వాళ్ళ సిస్టర్లో ఉంది మేబీ నయమికి కానీ వాళ్ళ తమ్ముడికి కూడా అంటే జెనెటిక్లు ఏమైనా వచ్చిందేమో తెలియదు ఏదేమైనా మనకి నేను వీరప్పన్ మీద కూడా సినిమాకి స్క్రిప్ట్ రాసే కాబట్టి వీరప్పన్ మీద కూడా నేను రీసెర్చ్ చేసి వీళ్ళిద్దరిలో కామన్ ఎలిమెంట్ నాకు కనబడింది ఏంటంటే బై నేచరే వాళ్ళ వాళ్ళ లోపల ఒక వైలెన్స్ ఎలిమెంట్ ఉంది అంటే ఇద్దరికి కూడా తీవ్రమైన కోపం ఉంది రెండోది ఇద్దరిలో కూడా కామన్ ఎలిమెంట్ ఏమంటే ఇంపల్సివ్ నేచర్ అంటాం ఇంపల్సివ్ అంటే ఏమీ ఆలోచించకుండా కాన్సిక్వెన్సెస్ ఆలోచించకుండా రియాక్ట్ అయ్యే స్వభావం ఇద్దరిలో కూడా ఉంది నయంలో అది ఎక్కువ ఉందన్నమాట అంటే ఇప్పుడు ఏదన్నా అతను కొట్టాలనిపిస్తే కొట్టేస్తాడు ఈ కొడితే ఏమవుతుంది కేసు అవుతుందా లేకపోతే అతను అయిపోయే ఉన్న మనుషులు వస్తారా మళ్ళీ మన మీదకి ఇవన్నీ మనం అయితే ఆలోచిస్తాం నయం అలా ఆలోచించే స్వభావం కాదు కొట్టాలనిపిస్తే కొట్టేస్తారు దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంపల్సివ్ నేచర్ అది నయంలో ఉంది సో ఇలాగా నయము ఒక ఇంటర్మీడియట్ స్టేజ్కి వచ్చే కాడికి నా ఆ భువనగిరిలో ఉండే అమ్మాయిల్ని ఎవరైనా అబ్బాయిలు ఏడిపిస్తే తరిమి తరిమి కొట్టేవాడు ఎందుకంటే వీళ్ళు మంచిదే కానీ చెప్తాను దాన్ని వీళ్ళ అక్కంటే ఇతనికి చాలా ప్రేమ ఎంత ప్రేమ అంటే ప్రాణం ఇచ్చేసే అంత ప్రేమ అక్క కానీ నీ తల తీసిచ్చే తమ్ముడు అని అడిగితే మారు మాట్లాడకుండా తల తీసిచ్చేసేంత ప్రేమ నయంకి అందువల్ల వేరే అమ్మాయిల్ని ఏడిపించే వాళ్ళంటే కూడా కోపం అనమాట ఇతను అలా కొట్టి చివరిలో ఒక ట్విస్ట్ ఉంది ఇతను ఆ కొట్టిన కొడతాడు కదా మనిషిని ఆ కొట్టిన కుర్రాడిని తీసుకొచ్చి వాడి మెళ్ళు పాము వేసేవాడు వాడి జోబీలో తేలు వేసేవాడు ఇది చాలా టెర్రర్ అయిపోయేది అవతల మనుషులకి అది కాటేసి విషయం అవును అది డేంజర్ కదా సో ఇది చేసేవాడు అనమాట ఇలా ఉంటే ఇది చూసి అక్కడ సత్యం అని రాడికల్ స్టూడెంట్ ఆర్గనైజర్ ఉండేవాడు టౌన్ ఆర్గనైజర్ అతను చూశాడు అప్పట్లో ఇది ఎయిటీస్ అనుకోవచ్చు మనం లేట్ ఎయిటీస్ మిడ్ ఎయిటీస్ అనుకోవచ్చు ఆ ఎయిటీస్ ప్రాంతంలో ఏంటంటే నక్సలైట్లు కూడా ఎందుకంటే నేను నక్సలైట్ ఉద్యమంలో ఐదేళ్ళు అండర్గ్రౌండ్లో పనిచేశాను కాబట్టి నేను కూడా నైంటీ టూ నుంచి నైంటీ సిక్స్ వరకు సిక్స్ సెవెన్ వరకు పనిచేశాను కాబట్టి నాకు ఆ పీరియడ్ ఐడియా ఉంది ఎలా ఉంటుంది నక్సలైట్ ఉద్యమం 
సో ఆ నక్సలైట్ ఉద్యమంలో ఏంటంటే ఇట్లా మిలిటెంట్ అంటారు మిలిటెంట్గా ఉండే వా కుర్రవాళ్ళని పార్టీలకు తీసుకుంటారు తమ ఉద్యమం లేకి ఇలాంటి వాళ్ళు అయితే మనకు బాగుంటారని వాళ్ళు తీసుకుంటారు అనమాట అలాగా ఈ అబ్బాయిని అప్రోచ్ అయ్యాడు ఈ అబ్బాయి కరాటే కూడా వచ్చి అప్పట్లో కరాటే కూడా నేర్చుకునేవాడు ముందు నుంచి కూడా ఫిజికల్ ఫైటింగ్స్ అవన్నీ కూడా బాగా చేసేవాడు అది గమనించారు వాళ్ళు ఆ సత్యం గమనించి కొద్ది రోజుల తర్వాత ఇతన్ని పార్టీలోకి రమ్మన్నాడు అప్పట్లో నక్సలైట్లు అంటే క్రేజ్ ఉండేది ముఖ్యంగా రాడికల్స్ రాడికల్ స్టూడెంట్ యూనియన్ క్రేజ్ ఉండేది నేను కూడా రాడికల్ స్టూడెంట్ యూనియన్కి స్టేట్ ప్రెసిడెంట్గా నైంటీ త్రీ నుంచి నైంటీ సిక్స్ వరకు ఉన్నాను అందువల్ల క్రేజ్ ఉన్నది కాబట్టి ఈ అబ్బాయి కూడా రెండోది తన ఎవరినన్నా కొట్ కొట్టేది చంపేది ఉంటే చెప్పండి సార్ నాకు సిద్ధాంతాలకు ఇద్దాంతాలు తెలియదు అన్న అంట నీలాంటి వాళ్ళే మాకు కావాలన్నా అంట అతను సత్యం అని అతను సో ఇతను జాయిన్ అయ్యాడు నక్సలైట్ ఉద్యమంలో అప్పుడు ఏంటంటే వన్ ప్లస్ టూ అనే ఒక సిస్టమ్ ఉండేది దళంలో అంటే ఒక సివో అంటారు సెంట్రల్ ఆర్గనైజర్ ఉండేవాడు అతనికి ప్రొటెక్షన్గా ఒక ఇద్దరు ఉండేవాడు వన్ ప్లస్ త్రీ అనే ఒక దళం సిస్టమ్ ఉండేది అప్పట్లో అట్లా ఇతను వెళ్ళి బాలన్న అనే పేరుతో మారు పేర్లు ఉంటాయి నక్సలైట్లు అంతా బాలన్న అన్న పేరుతో ఒక దళంలో చేరాడు అలా కొద్ది రోజులు ఆ ఏరియాలో పనిచేశాడు పనిచేసిన తర్వాత ఇంకా మే నెక్స్ట్ వ్యాస్ మనకి చెప్పుకోవాల్సిన ఇంపార్టెంట్ ఇతని జీవితంలో వ్యాస్ హత్య అనమాట ఐపీఎస్ అది వచ్చి సంచలనం సృష్టించింది అని చెప్పచ్చు ఆ వ్యాస్ మాట అది నైంటీ త్రీ జనవరి ట్వంటీ సెవెంత్ జరిగింది ఐపీఎస్ది అది ఎలా జరిగిందంటే అప్పట్లో మనకి ఇక్కడ స్టేడియం ఉంది చూడండి ఎల్బి స్టేడియం మన రవీంద్ర భారతి పక్కది ఆపోజిట్లో ఎల్బి స్టేడియం ఎల్బి స్టేడియంలో వ్యాస్ రెగ్యులర్గా జాగింగ్కి వచ్చేవాడు ఆయనతో పాటు సెక్యూరిటీ కూడా ఒకరు ఇద్దరు ఉండేవాడు ఒక టీమ్ ఫామ్ అయింది వ్యాసిన్ మామూలుగా నక్సలైట్లు ఎవరన్నా చంపాలంటే ముందు రెక్కీ చేస్తారు రెక్కీ అంటారు దాన్ని రెక్కీ అంటే ఆ వ్యక్తిని అబ్జర్వ్ చేస్తారు కొద్ది రోజులు నెల ఆరు నెలలు అబ్జర్వ్ చేస్తారు ఆ వ్యక్తి రొటీన్ ఎలా ఉంటుంది అబ్జర్వ్ చేసినాక వలనరబుల్ పాయింట్ ఏది ఆ వ్యక్తికి అంటే వీక్ పాయింట్ ఏది ఎక్కడ మనం అటాక్ చేయొచ్చు ప్లాన్ చేసుకుంటాం అటాక్ చేసినాక ఎస్కేప్ అలా అవ్వాలి అది కూడా ముందు ప్లాన్ చేసుకుంటాం ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చంపేసి ఒక ముప్పై కిలోమీటర్లు వెళ్ళాలనుకోండి ఈ ముప్పై కిలోమీటర్ల రూట్ కూడా వాళ్ళు ముందు వెళ్ళేసి చూసుకొని వస్తారు నడిచి వెళ్ళి ఈ థర్టీ కిలోమీటర్స్ అక్కడ ఏమన్నా ఇబ్బందులు ఉన్నాయా అంటువాడ్ ఇన్సిడెంట్ జరిగితే ఏమన్నా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయా ఇవన్నీ కూడా అంత మెటికులర్స్ ప్లానింగ్ ఉంటుంది అండి వాళ్ళు సో దాంట్లో కూడా దళంలో కూడా మూడు రకాల సిస్టమ్ ఉంటుంది ఒకటి వచ్చి అసాల్ టీం ఉంటుంది డిఫెన్స్ టీం ఉంటుంది రెండోది మూడోది వచ్చి క్లీనింగ్ టీం ఉంటుంది ఈ అబ్బాయి నయీంని యాక్చువల్గా ఏంటంటే గార్డ్గా పెట్టుకున్నారు రెండోది నయీంకి హైదరాబాద్లో పరిచయాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ దళానికి షెల్టర్ ఇవ్వడం అట్లాంటివంతా నయీం చూసుకున్నాడు సో ఈ దళానికి షెల్టర్ తనే ప్రొవైడ్ చేశాడు తర్వాత ఎల్బి స్టేడియం దగ్గర బ్యాక్ గేట్ కూడా ఒకటి ఉంటుంది అనమాట ఆ బ్యాక్ గేట్ ఫ్రంట్ గేట్ రెండు ఉంటాయి బ్యాక్ గేట్ గార్డ్గా నయీంని పెట్టారు యాక్చువల్గా నిజానికి రియల్గా చెప్పినప్పుడు నయీము ఆ యాక్షన్ స్క్వాడ్లో ఉన్నాడు కానీ ఇతను చంపిన వాళ్ళలో లేడు అసాల్ టీంలో లేడు ఇతను కానీ అసాల్ టీంలో ఉన్నట్టే మనకి అందరూ చెబుతున్నారు నా రీసెర్చ్లో అసాల్ టీంలో నేను కూడా అసాల్ టీంలో ఉన్నట్టే పెట్టాను అది సినిమాటిక్గా ఉంటుంది ఎలా దొరికాడు అప్పుడు సో అట్లా వీళ్ళే ఇది కొంత చెప్తాను వీళ్ళేమంటే ఫస్ట్ వీళ్ళు కూడా స్టూడెంట్ లాగా అందరూ కూడా యూత్తే ఉంటారు నక్సలైట్లలో ఆల్మోస్ట్ యావరేజ్ ఏజ్ ట్వంటీ సెవెన్ అండి సో వీళ్ళు వీళ్ళు కూడా స్పోర్ట్స్ డ్రెస్ వేసుకొని హాకీ బ్యాగ్లో పెట్టుకొని వీళ్ళు కూడా జాగింగ్ చేసేవాళ్ళు ఈయన కూడా అప్పుడప్పుడు సార్ నమస్తే సార్ అని పలకరించేవాడు ఈయన స్టూడెంట్స్ అనుకున్నారు ఉస్మానియా స్టూడెంట్స్ అనుకున్నారు అలా వీళ్ళు పది రోజులు చేశారండి ఆయన్ని నమ్మించడం కోసం ఆయన క్యాజువల్గా స్టూడెంట్లు వస్తున్నారు రోజు అనుకున్నారు తప్ప ఆయనకేం డౌట్ రాలు సడన్గా ఒకరోజు ఆయన ఫైర్ చేసి చంపేశారు బాంబులు వేశారు మొత్తం భయభ్రాంతం చేశారు ఆయన ఫైర్ చేశారు ఎస్కేప్ అయిపోయారు దీని తర్వాత ఏంటంటే అందరూ వాళ్ళ ముందే ప్లాన్ చేసుకున్న ప్రకారం ఇక్కడ ఎవరు ఉండకుండా హైదరాబాద్ షిఫ్ట్ వెళ్ళిపోవాలి అలా వెళ్ళిపోయారు ఇతను కూడా వెళ్ళిపోమన్నారు కానీ ఇతను వెళ్ళిపోవాలి ఇతనికి ఏంటంటే ముందు నుంచి ఒక నేచరు గొప్పలు చెప్పుకోవడం ఒక నేచర్ ఉంది ఇతను అదే పట్టించింది అదే పట్టించింది ఇతను ఏంటంటే ఇక్కడ ఒక తన ఫ్రెండ్స్తో గొప్పలు చెప్పుకోవడం వాళ్ళతో కూడా తిరగడం ఇలా తిరుగుతున్నాడు 
దాంతో లీక్ అయింది అప్పటికి ఎందుకంటే ఒక ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ని ఇలా నగరం నడిపోటున చంపడం అనేది ఫస్ట్ టైం అనమాట అంతవరకు అంతకు ముందు లేరు అందుకనే కొంత నెగ్లిజెన్స్ కూడా ఆయన వైపు ఉంది ఎందుకంటే ఎప్పుడు ఒక ఐపీఎస్ స్థాయి వ్యక్తిని అంతకు ముందు చంపలేదు సో వాళ్ళు కూడా సీరియస్గా ఈయన వచ్చి ఎస్ఐబి అనే ఒక డిపార్ట్మెంట్ని ఎస్ఐబి అంటే స్పెషల్ ఇంటెలిజెన్స్ బ్యూరో అండి అనే ఒక డిపార్ట్మెంట్ని ఏర్పరిచిందే వ్యాస్ గారు అట్లాగే గ్రే హౌండ్స్ అని ఒక డిపార్ట్మెంట్ గ్రే హౌండ్స్ ఏంటంటే ఫీల్డ్లో నక్సలైట్ని అడవిలో జంగల్ వార్ వార్ఫేర్ అంటారు జంగిల్ వార్ఫేర్లో వాళ్ళు ట్రైన్ అయ్యారు వీళ్ళేమో ఇంటెలిజెన్స్ వింగ్ అనమాట ఎస్ఐబి అనే ఈ రెండు వింగ్స్ చాలా పవర్ఫుల్ దేశంలోనే అత్యంత పవర్ఫుల్ వింగ్స్గా చెబుతారు ఈ రెండు వింగ్స్ని వ్యాస్ గారు సృష్టించారని చెప్పుకోవచ్చు మనం అందువల్ల కూడా నక్సలైట్లు తన మీద పగబట్టారు అట్లాగే మిస్సింగ్ అనే ఒక టెక్నిక్ని కూడా ఈయన ఫస్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు అప్పటి ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ మిస్సింగ్ అంటే ఒక నక్సలైట్ దొరికాడు అనుకోండి అతను ఇంకా మాయం అతని సేవాని కానీ ఏమీ ఉండదు ఇంకా దాన్ని మిస్సింగ్ అంటారు అది లాటిన్ అమెరికాలో చాలా దేశాల్లో అప్పట్లో చేశారు ఈయన ఫస్ట్ ప్రవేశపెట్టినోడిగా చెబుతారనమాట అందువల్ల కూడా చాలామందిని అలా మిస్ చేశాడు కనిపించకుండా సో ఇలా అయిపోయాక ఈ నయము అలాగా దొరికిపోయాడు దొరికిపోయినప్పుడు అతను తీసుకెళ్ళి ఎన్కౌంటర్ చేద్దామని తీసుకెళ్ళారు అయితే ఈ లోపల కొంత ఈ అతను పట్టుకునింది ఎక్కడో ఇరానీ ఛాయ్ దగ్గర పట్టుకున్నారు కాబట్టి లీక్ అయిపోయింది దాన్ని లీక్ పై పౌర హక్కుల సంఘం వాళ్ళు వీళ్ళందరూ కొంత గొడవ చేయడం మొదలుపెట్టు దాంతో ఇక చంపలేక అతన్ని అప్పుడు కూడా గట్టిగా ఉన్నాడు అండి తను నన్ను చంపినా కూడా నేను మిగతా వాళ్ళ వివరాలు ఇవ్వనని స్ట్రాంగ్గా ఉన్నాడు అంటే స్ట్రాంగ్ నక్సలైట్ అని చెప్పచ్చు మనం అప్పటికి వీక్ కాల చంపితే చంపుకోండి అన్నాడు తప్ప ఐ హేట్ పోలీస్ అనేవాడు అంట అతను రెగ్యులర్ డైలాగ్ సో అలాగా ఇతన్ని జైల్లోకి తీసుకెళ్లారండి సో నైంటీ త్రీలో ఇతను జైలుకి వెళ్ళాడు ఫస్ట్ టైం ఫిబ్రవరి ఆ ప్రాంతం ఒక నెలలోనే దొరికిపోయాడు ఇది జరిగిన సో ఇక ఇప్పుడు ఇట్లా జైలుకి వెళ్ళిన మనిషి ఇంత కరుడు కట్టిన నక్సలైట్ మనిషి బయటికి రావడం ఒక డిఫరెంట్ యాంగిల్లో వచ్చాడు అవునండి ఫుల్గా నక్సలిజానికి ఆపోజిట్గా వచ్చి వాళ్ళని లేపేయాలి చంపేయాలి అన్నట్లుగా వచ్చాడు అది ఏంటి సార్ అసలు ఈ మార్పు ఎలా జరిగింది ఈ మార్పు అంతా జైల్లో జరిగింది అండి ఈ సంఘ ఈ జైల్లో ఏం జరిగింది అనే దానికి చాలా మందికి తెలియదు నాకు ఎందుకు బాగా తెలుసు అంటే ఇతనితో పాటు అప్పట్లో జైల్లో ఉన్న వ్యక్తులు నాకు ఫ్రెండ్స్ అనమాట కొంతమంది వాళ్ళు నాకు డీటెయిల్గా ఇతని గురించి చెప్పారు ఎందుకంటే దాదాపు ఇతనితో పాటు నాలుగైదేళ్ళు వాళ్ళు కలిసి ఉన్నారు అందుకని ఇతని బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇతని మొత్తం వాళ్ళకి తెలుసు అనమాట ఆ ఫ్రెండ్స్కి వాళ్ళు వచ్చి సెల్మేట్స్ అని చెప్పచ్చు మనం జైల్లో చాలామందికి ఇంకోటి ఏంటంటే ఇప్పటి జైల్లో చూడడం సినిమాల్లో జైల్లో చూడడం తప్ప రియల్ జైల్ ఎలా ఉంటుంది రియల్ జైల్లో నక్సలైట్ ఖైదీలు ఎలా ఉంటారు అనే విషయం నిజాలు చెప్పిన నమ్మరు ఇప్పుడు నేను చెప్పినా కూడా చాలామంది నమ్మరు చూడండి మీరు కామెంట్లలో ఎందుకంటే వాళ్ళు వాళ్ళకి ఈ జైల్ అనేది ఎలా ఉంటుందో తెలియదు కరెక్ట్గా నేను కూడా నైంటీ సిక్స్లో ఎయిట్ మంత్స్ జైల్లో ఉన్నా ఈ అబ్బాయి కూడా నైంటీ త్రీ నుంచి టూ థౌజండ్ వరకు జైల్లో ఉన్నాడు నైమ్ కూడా అందుకని నాకు ఆ జైల్ మీద అండర్స్టాండింగ్ ఉంది ప్లస్ ఇతనితో పాటు జైల్లో ఉన్న వాళ్ళు చెప్పిన విషయాలు కూడా నాకు తెలుసు ఇతను ఏంటంటే అప్పట్లో ఏంటంటే ముషీరాబాద్ జైలు అండి వెళ్ళదు హైదరాబాద్లో ఇప్పుడు గాంధీ హాస్పిటల్ ఉంది కదా అది ఒకప్పుడు జైలు దాన్ని గాంధీ హాస్పిటల్ చేశారు ఓకే సో ఆ ముషీరాబాద్ జైల్లో ఉన్నారు వీళ్ళు అప్పుడు ఏంటంటే నక్సలైట్ ఖైదీల్ని రాజకీయ ఖైదీలుగా గుర్తించాలి అని చెప్పి బయట దాదాపు వన్ టూ ఇయర్స్ ఉద్యమాలు జరిగాయి గద్దరు ఇలాంటి వాళ్ళంతా కూడా రాజకీయ ఖైదీలకి స్పెషల్ హక్కులు ఉండాలి అన్న ఉద్యమాలు జరిగాయి ఈ ఉద్యమ ఫలితంగా అఫిషియల్గా వాళ్ళని గుర్తించలేదు కానీ రాజకీయ ఖైదీలుగా జైళ్ళల్లో వాళ్ళకి కొన్ని బెనిఫిట్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు ములాఖత్తు రావడానికి రోజు కలిసేవాళ్ళు ఆ తర్వాత వాళ్ళకి వాళ్ళని చెక్ చేసేవాళ్ళు కాదు ఇలాంటి నేను కూడా ఉన్నాను కదా ఆ టైంలో నాకు కూడా కొంత సౌకర్యాలు ఉన్నాయి మిగతా ఖైదీలతో పోలిస్తే అంటే స్టాప్ భోజనం నాకు పెట్టేవాళ్ళు ఇక్కడైతే అప్పుడైతే నేను ఒకడే ఉండేవాడిని ఆ చిత్తూరు జైల్లో ఇక్కడ వీళ్ళు ఎనభై నుంచి వంద మంది ఉండేవాళ్ళు అండి నయం ఉన్న పీరియడ్లో మీరు ఊహించుకోండి ఎనభై మంది ఒక టీంగా ఉంటే వంద మంది ఒక టీంగా ఉంటే మొత్తం జైలు జైలు భయపడదా వీళ్ళకి రెండోది వీళ్ళందరూ కూడా కరెడు కట్టిన అక్సలైట్ బ్యాచ్ టాప్ లీడర్స్ అంతా కూడా ఉన్నారు నేషనల్ లెవెల్ లీడర్స్ కూడా నలుగురు ఉన్నారు అక్కడ అప్పారావు అని తర్వాత పటేల్ సుధాకర్ రెడ్డి రమేష్ భాస్కర్ ఇలాంటి వాళ్ళు ఉన్నారనమాట 
సో వీళ్ళు ఏంటంటే నక్సలైట్లు ఎక్కడున్నా పది మంది ఉన్నా కూడా ఆర్గనైజ్డ్గా ఉంటారు వాళ్ళు డైలీ రొటీన్ ఎలా ఉండేదంటే వంద వంద మందిలో ఈ వంద మందిని ఆర్గనైజ్ చేయడానికి ఒక కమిటీ పెట్టారు దాని పేరు కమ్యూన్ కమిటీ కమ్యూన్ అని పిలిచేవాళ్ళు వీళ్ళు ఈ కమ్యూన్కి ఒక కమిటీ అనమాట ఆ కమిటీలో నయం కూడా ఉన్నాడు ఐదు మందిలో అంటే నయం లీడర్ అన్నట్టు అక్కడ వంద మందికి నయం వచ్చి ఫిజికల్ యాక్టివిటీస్ అర్లీ మార్నింగ్ లేసిందే విజిల్ వేసి ఫాలిన్ అని అరిసేవాడు నయం అందరూ వచ్చి నిలబడేవాళ్ళు అక్కడ నిలబడితే ఎక్సర్సైజెస్ చేయించేవాడు నయం వాళ్ళ ఈ వంద మంది దగ్గర సో ఫిజికల్ యాక్టివిటీ అంతా ఇన్ఛార్జ్ అవుతాను అనమాట ఆ తర్వాత అక్కడ ఒక మిలిటరీ లీడర్ ఉండేవాడు పటేళ్ల సుధాకర్ రెడ్డి ఆయన మిలిటరీ నాలెడ్జ్ ఉండేది ఆయనకి అందరూ ఈ వంద మందిని కూర్చొని పెట్టుకున్న క్లాస్ చెప్పేవాడు మిలిటరీ యాంగిల్లో అంటే ఒక హత్య అలా చేయాలి లేకపోతే ఎస్కేప్ ఎలా అవ్వాలి ఇవన్నీ ఆయన బోధించేవాడు వీళ్ళకి ఇది ఒక మిలిటరీ పాఠశాల అనుకోవచ్చు మనం అట్లా ట్రైనింగ్ ఉండేది తర్వాత ఇంకొక ఆయన అప్పారావు అని ఉండేవాడు ఆయన వచ్చి రాజకీయ క్లాసులు చెప్పేవాడు అంటే దేశం వీళ్ళకి కూడా ఒక సబ్జెక్ట్ సింపుల్ చెప్పాలంటే అవును ఒక్కొక్కటి ఇప్పుడు బయాలజీ బైపీసీ ఎంపీసీ అవునండి సబ్జెక్ట్ నేను కూడా చాలా క్లాసులు చెప్పేవాడిని నేను హిస్టరీ అవన్నీ చెప్పేవాడిని నయం నయం ఏమో డ్రిల్ ఆ డ్రిల్ పీటీ లాగా కమ్యూనిటీ కమిటీ రెండోది వీళ్ళకి సపరేట్ కిచెన్ ఉండేది నక్సలైట్ వీళ్ళే వండుకొని తినేవాళ్ళు అక్కడ ఒకటి వండుకు తినేది అనేది పక్కన పెడితే ఒకటి గుర్తొచ్చింది చెప్పండి నయం అది పచ్చి పిల్లిని చంపి తినేవాడంట ఎంతవరకు నిజం అంటే రెండు విషయాలు చెప్పాలండి నయం కిచెన్ గురించి డీటెయిల్ కావాలి మధ్యలో ఎందుకో ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది ఇది నాకు ఇది కావాలి కిచెన్ లో నయం కి వంట బాగొచ్చు నాన్ వెజ్ ప్రియుడ్ అండి నయం నయం బేసిక్ ఏంటంటే నయం కి మందు అలవాట్లేదు జీవితంలో సిగరెట్ అలవాటు లేదు అమ్మాయిలు పిచ్చి ఈ మూడు లేవండి ఈ మూడు ఉన్నట్టు ప్రచారం జరిగింది కానీ ఈ మూడు లేవు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ లేవు ఎందుకంటే నేను నక్సలైట్లు కలిసాను చాలా మంది పోలీస్ ఆఫీసర్లు బేసిక్ గా సెటిల్మెంట్ చేసే రౌడీ లాంటి ఇవి ఖచ్చితంగా ఉంటాయి వాళ్ళు ఇవి లేవండి ఈ అబ్బాయికి ఈ మూడు లేవు అయితే ఇతనికి ఉండే అలవాట్లు ఏంటంటే ఫుడ్ అంటే చాలా ఇష్టం డ్రెస్ అంటే చాలా ఇష్టం ఫోటోలు తీసుకోవడం అంటే ఇష్టం గొప్పలు చెప్పుకోవడం అంటే ఇష్టం ఇలాంటి ఉండేది ఫుడ్ అంటే ఇష్టం కదా అందుకని ఇతను ఏంటంటే నాన్ వెజ్ ఆ జైల్లో ఎవ్రీ సండే మటన్ వస్తుంది అండి జైలుకి వీళ్ళకి అందరికి ఇస్తారు మామూలుగా నేనున్నప్పుడు కూడా రెండు వందల గ్రాములు వండిన మాంసం వేయాలనేది జైలు మాన్యువల్లో ఉంది నేను అప్పుడు జైలుకి వెళ్ళినప్పుడు జైలు మాన్యువల్ తెప్పించి చదివాను సో వండిన మాంసం తూ చేయాలి యాక్చువల్గా అయితే బట్ వీళ్ళకి పచ్చిమాంసం ఇస్తే ఇచ్చేవాడు పచ్చిమాంసం ఇచ్చినప్పుడు ఇతను రాగానే ఒక నాలుగు మొక్కలు ఇలా తినేవాడు అండి పచ్చిది వీళ్ళకి అడిగారండి ఎందుకు తింటున్న పచ్చిది అంటే మనం గెరిల్లా గెరిల్లా పోరాటం అంటారు అనమాట నక్సలైట్ ఉద్యమాన్ని గెరిల్లా వార్ఫేర్ అంటారు అంటే బలమైన శత్రువులతో బలహీనమైన వ్యక్తి ఫైట్ చేయడాన్ని గెరిల్లా వార్ఫేర్ అని పిలుస్తారు మావు చెగువేర వీళ్ళందరూ డెవలప్ చేశారు ఈ మెథడ్ని ఆల్రెడీ ప్రపంచంలో చాలా చోట్ల గెరిల్లా వార్ఫేర్ జరిగింది సో మనం గెరిల్లాలు కాబట్టి అన్ని కా అన్ని రకాల వాటికి సిద్ధంగా ఉండాలి అన్ని రకాల ఆహారాన్ని తీసుకోవాలి అని చెప్పేవాడంట కొంతమంది దగ్గర కూడా తినిపించేవాడంట బలంతంగా వీళ్ళు తినేవాడు తినలేకపోయారంట అతను మాత్రం పచ్చిమాంసం తినేవాడు అయితే పిల్లులు అనేది ఏంటంటే జైల్లో ఎక్కువ కాలం ఉన్న వాళ్ళకి అందరికి తెలుస్తుంది యాక్చువల్ కాకులు తిన్న ఖైదీలు కూడా ఉన్నారు కొన్ని బాల అనే ఒక కేరళ ఖైదీ బుక్కులో కూడా రాశాడు ఆయన వాళ్ళకి ఏంటంటే ఈ మాంసం ఒక్కొక్కసారి సరిగ్గా అందనప్పుడు వేరే వాటికి ట్రై చేస్తుంటారు సుదీర్ఘకాలం జైల్లో ఉన్నవాళ్ళు సో ఇతను ఏంటంటే పిల్లులు జైల్లోకి రెగ్యులర్గా వస్తుంటాయి వీళ్ళు ఫుడ్ పడేస్తారు కదా ఆ ఫుడ్కి ఇతను అలాంటి వాటిని మచ్చికి చేసేవాడు అంట మెల్లగా వాటిని దువ్వి బుజ్జి చిట్టి అని చెప్పి చేసేవాడు ఒకరోజు మా ఫ్రెండ్ చెప్పాడండి అతను చూసి ప్రత్యక్షంగా చూసింది నాకు చెప్పిన విషయం ఏంటంటే మజ్జిగ అన్నం పెట్టాడంట దానికి పిల్లికి అది తింటుందంట ఇట్లా మెడ మీద మెల్లగా రుద్దుతూ తిను బుజ్జి అంటున్నాడంట సడన్గా దాన్ని పట్టుకొని ఇట్లా కొట్టాడంట నెలకి మా ఫ్రెండే ఇతను నక్సలైటే కానీ ఒళ్ళు జల్లధరించిందంట సో కొట్టి ఇతని దగ్గర కిచెన్ కాబట్టి వెళ్ళి చిన్న నైఫ్ లాంటిది ఒకటి ఉంది దాన్ని తీసుకెళ్ళి బాత్రూంలో క్లీన్ చేసి వండుకొనే ఇదైతే వండుకునే పిల్లి ఫ్రై చేసి మా ఫ్రెండ్ ఒక ఇద్దరు ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్ దగ్గర కూడా తినిచ్చా తినిపించాడంట వాళ్ళు తిన్నంటే కూడా లేదు మీరు అన్ని రకాలు తినాలి అని చెప్పి పిల్లి తను తినడమే కాకుండా అక్కడ ఉన్న కమిటీ మెంబర్స్ దగ్గర కూడా తినిపించాడు అనమాట సో ఇది ఇతనికి పాములు జైల్లో కూడా వీళ్ళక్క పాము తీసుకొచ్చిందంట చూపించడానికి 
మా ఫ్రెండ్ చూసి తిట్టాడంట ఇక్కడ పాము ఏమన్నా వదిలితే నువ్వు మళ్ళీ ఇది గోవాలవుతుంది అప్పటికి చెక్ చేసేవాళ్ళు కాదు బయట నుంచి మామూలుగా అయితే ఏ బ్యాగ్ తీసుకొచ్చినా చెక్ చేయాలి కానీ నక్సలైట్ ఖైదీలకి మినహాయింపు ఉండేది అందుకని వీళ్ళ అక్క ఫుడ్ అవన్నీ కూడా తీసుకెళ్తే చెక్ చేసేది లేదు వదిలేసేవాళ్ళు వీళ్ళు కూడా జైల్లో ఏమి ఇబ్బందులు పెట్టకుండా ఉండేవాళ్ళు నక్సలైట్ ఖైదీలు కూడా అధికారులకు ఏమి హాని కానీ ఏం లేకుండా చూసుకునేవాళ్ళు అందుకని కొంతకాలం తర్వాత వీళ్ళకి ఫ్రీడమ్ ఉండేది అట్లా బ్యాగ్ తెచ్చి చూపించిందంట బ్యాగ్లో పాముని నయంకి అంత ఇది ఉండేది అనమాట అలా సో అలాగా ఇతను తినేవాడు ఇంతవరకు ఓకే ఎలా టర్న్ అయ్యాడు పోలీసులకు ఎలా టర్న్ అయ్యాడు అంటే అది అంచెలంచెలకి జరిగిందండి ఫస్ట్ ఏంటంటే నయం వాళ్ళ తమ్ముడు కూడా నక్సలైట్ మూమెంట్లో ఉన్నాడు యాక్చువల్గా నయం ఫ్యామిలీ అంతా కూడా నక్సలైట్ ఉద్యమానికి కోసమే పనిచేశాడండి వాళ్ళ అక్క కానీ తమ్ముడు కానీ అందరూ తమ్ముడు బయట వచ్చినప్పుడు షాప్ పెట్టుకోవాడు ఏదో చిన్న చిన్న పెట్టి క్రైమ్స్ చేసేవాడు మోటార్ బైక్ దొంగతనాలు ఇలాంటివి వాళ్ళమ్మ వచ్చి నయం చెప్పింది ఇలా వాడు పోలీస్ స్టేషన్ చుట్టూ తిరుగుతున్నాడు వాడికి ఏదైనా షాప్ పెట్టిరా అన్నల్ని అడుగు ఏదైనా డబ్బులు ఇస్తారేమో అని చెప్పింది వీడు అప్పుడు ఫండ్ కూడా కలెక్ట్ చేసి ఇచ్చేవాడు అంట నయము తర్వాత గన్స్ కూడా నయము వాళ్ళ అక్క మొగుడు వచ్చి పోలీసు రైల్వే పోలీసు అతని ద్వారా కొంత గన్స్ అవి కూడా తెప్పించి పార్టీకి ఇచ్చేవాడు అందువల్ల ఇతనికి ఏంటంటే నేను చాలా హెల్ప్ చేశాను కదా మా కుటుంబం హెల్ప్ చేశాను కదా మా తమ్ముడు షాప్ పెట్టుకుంటాడు ఒక రెండు లక్షల డబ్బులు అడిగారు అండి పార్టీని కానీ పార్టీ పాలసీ ఏంటంటే వ్యక్తులకి ఇలాగ పార్టీ నుంచి డబ్బులు ఇవ్వకూడదు అనేది పార్టీ పాలసీ ఆ పాలసీని ఇతని కోసం బ్రేక్ చేయలేరు కదా సో నో చెప్పారు అనమాట ఇతను హర్ట్ అయ్యాడు చిన్న విషయానికి ఫస్ట్ ఇది ఫస్ట్ దాంట్లో ఫస్ట్ హర్ట్ అయ్యాడు ఆ తర్వాత ఈ కమ్మిన్ కమిటీకి లీడర్ని పెడతారు కదా తను లీడర్ అని అవుదాం అనుకుంటే ఇతను వద్దని ఇంకొక తను పెట్టారు అక్కడ రెండో హర్ట్ అండి ఏంటి అతని ఉద్దేశం ఏంటంటే ఇతను ఒక వ్యాసం చంపిన టీంలో ఉన్నాను నేను నేను గ్రేట్ అన్న ఫీలింగ్ ఉంది పక్కన అతన్ని అతను సాఫ్ట్గా అతన్ని పెట్టి కోపం వచ్చింది సో అది రెండవ ఇన్సిడెంట్ మూడవది అతి పెద్దది ఏంటంటే వీళ్ళక్క రెగ్యులర్గా జైలుకు వచ్చేది అదే టైంలో ఒక నక్సలైట్ జంట సరెండర్ అయ్యి ఉంటే పోలీసులు ఆమెను రేప్ చేశారని అంటారు మనకు తెలియదు అప్పట్లో సో ఆమె హాస్పిటల్లో ఉంటే ఆమెను చూసుకోమని నక్సలైట్ లీడర్ వీళ్ళ అక్కకి చెప్పారు నయము లక్క వెళ్ళి ఆమెను చూసుకుంటుంటే వాళ్ళ హస్బెండ్ ఒకరోజు చేయి పట్టుకున్నాను అంటే ఈమె ట్రై చేశాను అంట అటెంప్ టు రేపు అని చెప్పచ్చు మనం సో అది ఏడుస్తూ వచ్చి నక్సలైట్ లీడర్లకి చెప్పింది ఆమె జైల్లో లీడర్లో ఏం చేశారంటే ఇది నయమికి చెప్తే వీడు ఆల్రెడీ దుందుడుగ్గా ఉంటాడు కదా వీడు ఏం చేస్తాడని వాళ్ళు భయపడి నయమికి చెప్పకుండా ఎవరైతే చేపట్టుకున్నాడు అతన్ని కూడా జైలుకి పిలిపించి వీళ్ళక్క కాళ్ళు పట్టుకోమని చెప్పి సారీ చెప్పమని సారీ చెప్పించి అమ్మ ఇది అయిపోయింది మా తరపున మేము కూడా సారీ చెప్తున్నాం నువ్వు దీన్ని ఇంత వదిలేయమ్మా అని చెప్పారంట కానీ ఆమె వదలలేదు వదలకుండా వాళ్ళ తమ్ముడు ఇంకొక తమ్ముడు ఉన్నాడు కదా బయట వాళ్ళ తమ్ముడికి చెప్పింది వాళ్ళ తమ్ముడు వీళ్ళు కలుసుకొని నయముకి చెప్పారు సో నయము రెండు విషయాల్లో కోపం తరగలిపోయాడు ఒకటి నేను ఇంతకుముందే చెప్పాను అక్కంటే ప్రాణం నయం అలాంటి అక్క మీద చేసాడంటే వాడు బతకూడదు అనేది ఒకటి రెండవది వీళ్ళు నాకు చెప్పకుండా దాన్ని డీల్ చేశారు ఈ నక్సలైట్ లీడర్లు అనేది రెండో కోపం ఈ రెండు దీంతో అతను ఏం చేశాడంటే వాళ్ళ తమ్ముడిని పిలిపించి జైలుకి వీడిని వేసేమని చెప్పాడు బయట వీళ్ళ అక్కని చేయబడు వాళ్ళు వాళ్ళ తమ్ముడు ఇంకొక అతను బండ సీన్ అని ఇద్దరు కలిసి బయటకు వెళ్ళి అతను మంచిగా తాగించి అతన్ని వేరే ఎక్కడో కేసర్ దగ్గర చంపి మొండెం అక్కడ పడేసి తలని తీసుకొచ్చి చదర్ క్లాత్లో చుట్టి జైలు వెనక గోడ గోడ వెనక వేశారండి అది ఎవరో ర్యాగ్ పిక్కర్స్ పిల్లలు ఏరుకుంటా చూసి వాళ్ళు షాక్ అయ్యారు అప్పట్లో ఇది సంచలనం అనమాట ఇది కొద్ది రోజుల పాటు పెద్ద సంచలనం ఈ పోలీసులు చంపారని పౌర హక్కుల సంఘాలు విప్లవ సంఘాలంతా కూడా ఇది పోలీసులే చంపారని వాళ్ళు ధర్నాలు రాస్తారు ఒకళ్ళు చేస్తున్నారు కానీ చంపింది వీడని జైల్లో మెల్లగా బయటపడింది దాంతో ఇతనికి పనిష్ పనిష్మెంట్ ఇచ్చారు ఇతనికి జైల్లోనే అప్పుడు ఇంకా కోపంతో ఇతను రగిలిపోయాడు అనమాట అంటే నన్ను నాకు అన్యాయం జరిగితే మా అక్కకు అన్యాయం జరిగితే నేను ప్రతీకారం తీర్చుకున్నాను మీరు ఎంతోమందిని ఇలాగే రేపు అటెంప్ట్ చేస్తే కాళ్ళు చేతులు తీసేసిన సందర్భాలు ఉన్నాయి దళాలు కూడా ఇలాంటి చే చేశాయి గతంలో అది వీడి లాజిక్ అదే అనమాట 
సో హర్ట్ అయిపోయాడు సీరియస్గా హర్ట్ అయిపోయి పోలీసులకి అదే టైంలో ఏమైందంటే వీటన్నిటినీ ఇంటెలిజెన్స్ వర్గాలు నిఘా పెట్టున్నారు జైల్లో కూడా వాళ్ళకి ఏంటంటే కరెక్ట్గా వీడిని కానీ మనం ఇప్పుడు పట్టుకుంటే నక్సలైట్లకి యాంటీగా వీడిని ఉపయోగించుకోవచ్చు అనేది వాళ్ళు గ్రహించి వీళ్ళ అక్కని బెదిరించారు బయట మీ తమ్ముడిని మాకు పనిచేయిస్తే మేము నేను జోలికి రాము పని చేయించకపోతే ఈ కేసులో నిన్ను ఇరికించి పదేళ్ళు జైలుకి పంపిస్తామని అక్కని బెదిరించారు అనమాట ఇంటెలిజెన్స్ వర్గాలు సో అక్క ఏడుస్తూ జైలుకి వెళ్ళి ఇలా నన్ను బెదిరిస్తున్నారని చెప్పింది సో ఎప్పుడైతే తన అక్క కోసం ఇంత పని చేసినవాడో అక్కని జైలు పంపించడానికి ఒప్పుకుంటాడా ఒప్పుకోడు ఆల్రెడీ ఇక్కడ నక్సలైట్లకి వ్యతిరేకంగా ఉన్నాడు కాబట్టి నేను పని చేస్తాను రమ్మను అని చెప్పాడు సో వీళ్ళు ఇంటెలిజెన్సీ ఎస్ఐ అక్కడికి వెళ్ళాడు జైలుకి వెళ్ళి ఇతను ఇతనితో మాట్లాడి ఇట్లా నాకు ఒక ఒక లీడర్ని బట్టే వాళ్ళు నక్సలైట్ లీడర్ని అని ఒక అసైన్మెంట్ ఇచ్చాడు ఇతను తనకు తెలిసిన ఒక వ్యక్తి ద్వారా అతను పట్టిద్దామని అనుకున్నాడు కానీ అది జరగల జరగపోయేసరికి వీళ్ళు ప్రెజర్ చేయడం మొదలుపెట్టాడు ఆ ప్రెజర్లో నుంచి తను ఆ వ్యక్తిని ఒక లేడీ ఆమె ఆ వ్యక్తిని చంపించేశాడు బయట చంపించే కాడికి సీరియస్గా నక్సలైట్లు తీసుకున్నారు ఈ విషయాన్ని తీసుకొని వీళ్ళ తమ్ముడిని వాళ్ళు చంపారు ఓహో బయట వీళ్ళ తమ్ముడు వీళ్ళ తమ్ముడు ఎలా చనిపోయాడు అంటే వీళ్ళ తమ్ముడికి కళ్ళు తాగే అలవాటు ఉంది ఒక కళ్ళు దగ్గరికి కళ్ళు దుకాణం దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు నక్సలైట్లు కూడా కళ్ళు తాగడానికి వెళ్ళినట్టుగా తా పోయి ఇతన్ని అక్కడ చంపేశాడు దాంతో తను రగిలిపోయాడు తన అక్క కన్యాయం జరిగింది తన తమ్ముడిని చంపేశారు సో నక్సలైట్లను చంపడమే నా ధ్యేయం అనే స్థాయికి వచ్చేసి ఈ పోలీస్ ఆఫీసర్కి ఫోన్ చేస్తే ఇతను తన ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి పోలీసులు బయటికి తీసుకొచ్చారు బెయిల్ మీద సో నై నైంటీ త్రీలో నక్సల పోలీసులను చంపడమే నా ధ్యేయం అని లోపలు టూ థౌజండ్లో నక్సలైట్ని చంపడం నా ధ్యేయం అని బయటకు వచ్చాడు సరే బయటకు వచ్చాడు అంతా అయిపోయింది రకరకాల హత్యలు చేస్తున్నాడు ఇప్పుడు నక్సలైట్లు అంటే పక్కన పెట్టేద్దాం సరే అయిన పగ ప్రతీకారం కాబట్టి ఓకే ఆ పౌర హక్కుల సంఘం ఆయన ఏం చేశాడు పురుషోత్తం పౌర హక్కుల సంఘం అనేది కూడా నక్సలైట్ ఉద్యమాన్ని సపోర్ట్ చేస్తుంది అనేది ఇంపార్టెంట్ రెండోది ఇతన్ని ఇతను ఆ వ్యక్తిని చంపాడని చెప్పాను కదా ఒక మహిళని అప్పుడు గద్దరు పురుషోత్తమే నల్గొండలో మీటింగ్ పెట్టి ఇతనికి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడారు అందుకని ఇతను పురుషోత్తం మీద కోపం అనమాట ఓ కోపానికి చంపేశాడు కోపానికి అతనే కాదు ఇంకా ఆజమ్ అదే టైంలో ఒక పౌర హక్కులు అతను చంపాడు అలా కొంతమందిని చంపాడు అండి ఇతను పర్సనల్ అంటే పోలీసులకి ఇతనికి ఎనిమి ఒకరే అండి పోలీసులు నక్స నక్సలైట్లు చంపాలనేది వాళ్ళ లక్ష్యము ఇతను నక్సలైట్లు చంపాలనేది లక్ష్యం కాబట్టి ఇతను ఏంటంటే జైల్లో ఏడేళ్ల పాటు మిలిటరీ ట్రైనింగ్ తీసుకున్నాడు ఆయన దగ్గర సుధాకర్ రెడ్డి దగ్గర అర్థమైంది కదా బయట వచ్చినాక ఇంటెలిజెన్స్ వింగ్ కూడా ఇతనికి ట్రైనింగ్ ఇచ్చింది అంటే రెండు పవర్ఫుల్ ఆర్గనైజేషన్స్ నుంచి ఈయనకి వాళ్ళ అనుభవం జ్ఞానము ట్రైనింగ్ లభించాయి ఆల్రెడీ వీడే భయంకరమైన యాక్షన్ మిలిటెంట్ గై వీళ్ళిద్దరిది కూడా తనకి దొరికింది అందువల్ల మోస్ట్ డేంజరస్ గైగా తయారయ్యాడు రెండోది ఏంటంటే తనకి ఆర్గనైజేషన్ అలవాటు ఉంది మామూలు రౌడీలకి నక్సలైట్లకి తేడా ఏంటంటే మామూలు రౌడీలు ఎటువంటి అటు పోయి చంపేసి వెళ్ళిపోతుంటారు కానీ నక్సలైట్లు ఏంటంటే ఒక ప్లాన్ ఉంటుంది వాళ్ళకి మిలిటరీ సిస్టమ్ ఉంటుంది వాళ్ళది అందువల్ల ఇతను కూడా బయట వచ్చినాక ఎక్స్ నక్సలైట్లు అందరినీ ఫామ్ చేసుకున్నాడు దాదాపు రెండు వందల యాభై మంది ఇతని టీం అండి ఆ టీమ్స్లో కూడా రకరకాల టీమ్స్ ఉంటాయి అంటే ఎవరన్నా ఒక హత్య చేశారనుకో సరెండర్ అయ్యేదానికి మళ్ళీ సపరేట్ టీం ఉంటుంది హత్య చేసిన వాళ్ళు సరెండర్ అవ్వరు వేరే వాళ్ళు వెళ్ళి వెళ్ళి సరెండర్ అవుతారు మేమే చేసామని అలా ఇతని సిస్టమేటిక్ టీము మంచి ఆర్గనైజేషన్ సపోర్ట్ ఉంది పోలీసుల సపోర్ట్ ఉంది ఇలా వచ్చి తన ప్ర ప్రత్యర్థులను అంతా చంపాడండి అందులో ప్రధానంగా చెప్పుకోవాల్సింది పురుషోత్తం హత్య అజమాల్ అనే ఆయన హత్య చెప్తాను లక్ష్మణ్ అని ఆయన్ని తీసుకెళ్లి గుండు కొట్టించారు పౌర హక్కుల సంఘం నాయకుడు అది కూడా సంచలనం అయింది ఆ కేసులో ఆ తర్వాత సాంబశివుడు అని ఆయన ప్రముఖ నక్సలైట్ ఒకప్పుడు ఆయనకి ఇతనికి పడదు ఇత నయంని నక్సలైట్లు చంపడానికి కూడా రెండు మూడు సార్లు ట్రై చేశారు బయట కూడా కానీ చంపలేకపోయారు ఎందుకంటే ఇతను వాళ్ళ మెథడ్స్ అంతా ఇతనికి తెలుసు కాబట్టి అత్యంత జాగ్రత్తలు తీసుకున్నవాడు ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవడాన్ని నక్సలైట్ పరిభాషలో టెక్ జాగ్రత్తలు అంటారు అంటే టెక్నికల్ జాగ్రత్తలు 
సో ఈ టెక్ జాగ్రత్తలు బాగా తీసుకునేవాడు నయం అందుకనే ఆడవేషాలు వేసుకోవడం ఇవన్నీ కూడా వచ్చాయి కానీ అది టెక్ జాగ్రత్తలు బాగా అనమాట అమ్మాయిలను ఎక్కువ పెట్టుకొని తను ట్రావెల్ చేసేవాడు ఎందుకంటే అమ్మాయిల మీద పిల్లల మీద నక్సలైట్లు కాల్పులు జరపరు అనమాట అందుకని పిల్లల్ని అమ్మ ముస్ లేడీస్ని పెట్టుకొని ట్రావెల్స్ ఎక్కువ చేసేవాడు అనమాట సో అలా తప్పించుకున్నాడు సో వీళ్ళిద్దరికి మధ్య రైవల్రీ ఉంది సో ఇతన్ని చంపాలని ప్లాన్ చేశాడు సాంబశివుడు సరన్ రావాలనుకున్నా బయటకు వస్తే నయం చంపేస్తాడని సరన్ రావలేదు అని చెప్తారు చివరికి టీఆర్ఎస్ పార్టీ పెట్టినాక టీఆర్ఎస్లో జాయిన్ అయ్యి పాలిట్ బ్యూరోగా అనౌన్స్ అయ్యాడు అప్పుడు నాకు ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ చెప్పింది ఏంటంటే డైరెక్ట్గా కేసీఆర్కే ఫోన్ చేసి బెదిరించాడని టూ థౌజండ్ నైన్లో అప్పటికి ఏంటంటే స్టేట్ వస్తుందని కూడా ఎవరు అనుకోలేదు కేసీఆర్ ఇలా అవుతాడని కూడా ఎవరు అనుకోలే నయం కూడా ఊహించాల అందుకనే ఏంటంటే ఈ సాంబశివుని చంపాలంటే కేసీఆర్ కోపం వస్తుందని పోలీస్ ఆఫీసర్ చెప్తే కేసీఆర్కే ఫోన్ చేసి దమ్కేస్తానని ఫోన్ చేసి బెదిరించాడని అంటారు అందుకని కేసీఆర్ కోపం వచ్చిందని ఒక వెర్షన్ ఉంది అనమాట ఏదేమైనా సాంబశివుణ్ణి ఒక కారులో వెళ్తుంటే ఆపి చంపేశారు పోలీసు ప్లస్ ఐపీఎస్ ఇతను ఏం చేశాడు బయట వచ్చినప్పుడు ఇతను డబ్బులు కావాలి కదండి పోలీసులే ఏం చెప్పేవాళ్ళు అంటే అప్పుడున్న పెద్ద టాప్ పోలీస్ ఆఫీసర్లే నువ్వు ఏ పని అన్నా చేయి డబ్బులు బాగా సంపాదించు మాకు మాత్రం నక్సలైట్లను పట్టించు అనే ధోరణలో వాళ్ళు చెప్పారని వంద కోట్లు అతను ఏం చేశాడంటే ముందు కొంత బస్సు దోపిడీ లాంటివి కూడా చేశాడు ఆ తర్వాత తర్వాత మెల్లగా ల్యాండ్ గ్రాబింగ్ స్టార్ట్ చేశాడు వంద ఎకరాలు యాభై ఎకరాలు ఇలాగ ఇప్పుడు మీది ల్యాండ్ ఉందనుకోండి ఫస్ట్ నయం మనుషులు మీ దగ్గరకు వస్తారు అన్న మీ పది ఎకరాలు ఉందనుకున్నాం మీ పది ఎకరాలు అన్నకి అమ్మ అమ్మండి అని అడుగుతారు నేనెందుకు అమ్మాలి అని మీరు అంటారు అమ్మకపోతే మీ ఇష్టం చూసుకోండి అంటారు ఏ పోరా అని మీరు అంటారు అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే మిమ్మల్ని కిడ్నాప్ చేస్తారు లేదా మీ ఇంట్లో పాములు వదులుతారు పాములు వదిలేదు కూడా నయం రెగ్యులర్గా చేసేవాడు ఈ పాములు అతనికి చిన్నప్పటి నుంచి వస్తుంది పాములు వదలడం సో ఇవన్నీ మీకు భయభ్రాంతం అవుతారు కదా మీ పిల్లల దగ్గర పాములు వచ్చాయనుకోండి పడుకున్నప్పుడు నైట్ మీకు భయం వస్తుంది దాంతో మళ్ళీ అప్రోచ్ అవుతారు ఇలా మీ పది ఎకరాలని అది యాభై లక్షలు అనుకోండి పది ఎకరాలు ఐదు లక్షలు కొనేస్తాడు డబ్బులు అయితే ఇస్తాడు ఇస్తాడు లీగల్గా రాసుకుంటాడు వాళ్ళు ఏంటంటే లీగల్గా ఇబ్బంది లేకుండా మీరేం చేయలేరు కదా ఇంకా అలా ఉంటుంది అనమాట అతని మెథడ్స్ ఎక్కువ అలాంటిది అనమాట సో భయభ్రాంతం చేయించి మిమ్మల్ని మీరేం చేస్తారు పోలీసుల దగ్గరికి వెళ్తారు మామూలుగా అయితే పోలీసులు కూడా వీళ్ళతో కుమ్మక్కే కాబట్టి పోలీసులు మీకేం సలహా ఇస్తారంటే ఎందుకు నయంతో పెట్టుకుంటారు ఏదో ఒకటి పరిష్కరించుకోండి ఇలాగా మొత్తం పోలీసులు ఇతను కుమ్మక్క అయిపోయి మొత్తం ల్యాండ్స్ విపరీతంగా ఆక్యుపై చేసుకున్నాడు అండి వేలాది ఎకరాల ల్యాండ్స్ దాదాపు నాలుగైదు వేల ఎకరాల ల్యాండ్స్ చేసుకున్నారు అంటారు మొత్తం ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇక్కడిది మాత్రమే దొరికింది ఇప్పటికీ దొరకనివి చాలా ఉన్నాయంటారు మనకి ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా అలాగే దాదాపు నేను విన్నది కానీ విమర్శలు కూడా వచ్చాయి ఇరవై ఐదు మంది పోలీస్ ఆఫీసర్లు కూడా సస్పెండ్ అయ్యారు దాదాపు వన్ ఇయర్ కూడా కొంతమంది సస్పెన్షన్లో ఉండి మళ్ళీ తీసుకున్నారు దాదాపు పద్నాలుగు పదహైదు మంది ఐపీఎస్ ఆఫీసర్లు వంద కోట్లు పైన ఎక్కువ సంపాదించారనేది ఆరోపణలు ఉన్నాయి నయము కేసులో ఏదేమైనా నయము పోలీసులు కలిసి ల్యాండ్ గ్రాఫింగ్స్ కూడా చాలా చేశారు అది ఈయన సెటిల్మెంట్లు ఎలా చేసేవాళ్ళు సినిమా వాళ్ళతో పరిచయాలు ఇవన్నీ ఇవన్నీ ఏంటంటే అతను సెటిల్మెంట్ ఇందాక చెప్పినట్టుగా మిమ్మల్ని తీసుకెళ్ళి మీ పిల్లలు ఎక్కడ చదువుతున్నారో మీ మీకు చెప్పేవాళ్ళు పలాన్ స్కూల్లో మీకు చదువుతున్నారు వాళ్ళిద్దరిలో ఒకడే మీ ఉంటాడు ఆ ఒకడు ఎవరో కోరుకుంటే మేము రెండో వాడిని సంగతి చూస్తామని మీకు డైరెక్ట్గా ధమ్కి ఇచ్చేవాడు అంటే ఈ మెథడ్ ఏంటంటే నయం ఎందుకు సక్సెస్ అయ్యాడంటే యాక్టివ్గా ఒక స్ట్రాంగ్ పోలీస్ వింగ్ అతనితో ఉందని అందుకని ఎవరు ఏం చేయలేకపోయారు అంటే సీఎం ఒక మనకి ఒక దినేష్ రెడ్డి అనుకుంటాను టీవీ నైన్లో చెప్పారు ఒకసారి సాక్షాత్తు కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి అనుకుంటే కూడా ఇతన్ని ఏమి చేయలేకపోయాడు అని ఎందుకంటే సీఎం స్థాయి వాళ్ళు కూడా ఎందుకు చేయలేరంటే ఒక టాప్ పోలీస్ వింగ్స్ కొన్ని ఏం చేస్తాయంటే వాళ్ళకు ఒకసారి ఫ్రీడమ్ ఇచ్చినాక నక్సలైట్లు అంచాలనే పేరుతో వాళ్ళు ఇంకా వేరే ఎవరి మాటే వినరు సీఎం మాట కూడా వినకుండా ఉంటారు ఎందుకు వినకుండా ఉండగలరు అంటే వాళ్ళకి అటువంటి ఒక పవర్ లెస్ మనమే ఇచ్చాం నక్సలైట్లను పట్టించాలనే పేరు అప్పట్లో ఇప్పుడు వేరే అండి నేను చెప్తున్నది ఇంత టూ థౌజండ్ పీరియడ్లో జరిగింది చెప్తున్నాను అప్పట్లో నక్సలైట్ ఉద్యమం స్ట్రాంగ్గా ఉండేది 
సో నక్సలైట్ని అంచాల్సిన కర్తవ్యం గవర్నమెంట్ మీద ఉండేది అందుకని వీళ్ళకి విపరీతమైన పవర్స్ ఇచ్చేశారు పోలీసులు అందుకని వీళ్ళ కరప్షన్ కూడా వాళ్ళు చూసి చూడనట్టు ఉన్నింది గవర్నమెంట్ ఆ టైంలో అలా చేయగలిగారు కేసీఆర్ వచ్చి దీన్ని ఆపదలుచుకున్నారు కేస్ నాకు తెలిసి కేసీఆర్ ఒక్కరే ఫస్ట్ టైం నయం మీద చర్య తీసుకున్నాను అంతవరకు అన్ని పార్టీలు మీకు రాజశేఖర రెడ్డి కావచ్చు చంద్రబాబు కావచ్చు ఎవరిబడి పేరు లేదైనా కూడా అన్ని గవర్నమెంట్స్ కూడా నయంని పెంచి పోషించడమే చేశారు ఎందుకంటే వాళ్ళ అవసరం అది గవర్నమెంట్కి అవసరం కాబట్టి సో ఇతను ఇక్కడే కాకుండా ఛత్తీస్గఢ్ కూడా ఇక్కడ నక్సలైట్ ఉద్యమం అయిపోయాక ఛత్తీస్గఢ్ వెళ్ళి అక్కడ కూడా నక్సలైట్లను పట్టివ్వడం అక్కడ నక్సలైట్లు వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేయడం చేశాడు అది బేసిక్గా ఇంత చేసిన అతను ఎలా చనిపోయాడు లాస్ట్లో ఇలా చనిపోయాడు అంటే ఒక్కొక్కసారి సామెత ఉంది కదా తుపాకీ పట్టినోడు తుపాకీ తను చనిపోతాడని అది తన విషయంలో కూడా వర్తించింది ఎందుకంటే గవర్నమెంట్స్ మారినాక కేసీఆర్ మారినాక కేసీఆర్ ఏమనుకున్నాడంటే ఇట్లాంటి వాళ్ళని మనం తెలంగాణలో ఉంచకూడదు అనేది అతను డిసైడ్ అయ్యారు రెండోది ఏంటంటే కొత్తగా తెలంగాణ వచ్చినప్పుడు ల్యాండ్ మేజర్ ల్యాండ్ కదా మనకి అవినీతి అంటే ల్యాండే ఉంటుంది సో ఇతను ఏంటంటే ఇతను రెచ్చిపోయేవాడని బాగా కవితను బెదిరించాడని చెప్తారు కేసీఆర్కి ధమ్కీ ఇచ్చాడని ఒక ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ చెప్పాడు రామేశ్వరరావు గారికి ధమ్కి ఇచ్చాడని చెప్తారు ఏదేమైనా ఇతను పెద్ద తలలతోనే ఢీకొన్నాడు ఇప్పుడు గవర్నమెంట్స్ రాకముందు వచ్చినా కూడా ఈ తెలంగాణలో ఉన్న మినిస్టర్లు కావచ్చు కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళందరూ ఎక్కడ పోయినా వీడే వీడి మనుషులు వీడి వ్యవహారమే కనిపిస్తున్నాయి ల్యాండ్స్ విషయం సో ఇతను కూడా ఏంటంటే ఇది అర్థం చేసుకొని కొత్త గవర్నమెంట్ వస్తుంది వీళ్ళని జాగ్రత్తగా ఉండాలని అర్థం చేసుకోకుండా నయము మితిమీరి ప్రవర్తించాడు దాంతో ఇతను అడ్డుగా ఉన్నాడు అనేది వాళ్ళు డిసైడ్ అయ్యారు ఇతన్ని చంపేయాలని వాళ్ళు అనుకున్నారు దాంతో ఇతనికి సపోర్ట్ చేసే పోలీస్ ఆఫీసర్లు అందరినీ వేరే ఫీల్డ్లో కేసేశారు ఇంటెలిజెన్స్ నుంచి తీసేశారు కొందరేమో స్టేట్ డివిజన్ వల్ల అటు వెళ్ళిపోయారు సో స్టేట్ డివిజన్ కూడా ఇతని ప్రాణం మీదకి వచ్చిందని చెప్పచ్చు మనం ఆ రకంగా ఇతన్ని ముందుగా ఐసోలేట్ చేసి ఇతని ఇతని టీంలో రైట్ హ్యాండ్ అని ఒక ఉంటాడు ఒక రైట్ హ్యాండ్ ద్వారానే ఇతన్ని పట్టుకున్నారని చెప్తారు పట్టుకొని నాకు తెలిసిన సమాచారం నేను సినిమాలో పెట్టింది కూడా ఏంటంటే ఇతను ఆ రోజు ఒక ల్యాండ్ డిస్ప్యూట్ ఉంది మామూలుగా ల్యాండ్ డిస్ప్యూట్ ఉన్నప్పుడు పంచాయతీలు చేసినప్పుడు ఇతను మంచి పార్టీ ఇస్తాడు పార్టీలకి అక్కడ ల్యాండ్ పార్టీలు ఉంటారు కదా వాళ్ళ దీనికి ఆ ల్యాండ్ డిస్ప్యూట్లో ఇతను పంచాయతీ చేశాడు ఇతను షాద్నగర్ గెస్ట్ హౌస్లో వాళ్ళ అక్క వాళ్ళ భార్యని పంపించి మంచిగా నాన్ వెజ్ అదంతా ఉండమని చెప్పాడు ఇతను కూడా బయలుదేరాడు ఇతను మామూలుగా ఏంటంటే గేట్ లోపలికి వెళ్ళి ఆపుతారు వీళ్ళ వెహికల్ అయితే గేటు దగ్గరికి పోతున్నా కానీ ఒక వెహికల్ వచ్చి ఆగిందంట ఇతను ఆ వెహికల్ ఆగేసరికి ఇతను గబుక్కని గన్ను తీయబోయాడంట కానీ ఆ వెహికల్లో నుంచి ఇతనికి తెలిసిన వ్యక్తి ఒకటి దిగారు ఒక పది పది మందో ఎనిమిది మందో దిగారు అందులో తెలిసిన వ్యక్తి ఉన్నాడు అతను పోలీస్ ఆఫీసర్ తో తెలిసిన వాడనే గన్ను పెట్టేసి లోపలికి దిగి ఏం సార్ సడన్గా ఇలా వచ్చారంట ఏంటి మాకు లేదా డిన్నరు అది ఇదని సరదాగా మాట్లాడుతున్నారంట ఇతను మీకు లేనిది ఏముంది సార్ అది ఇది అని సరదాగా మాట్లాడుతున్నారంట టక్కని ఒక ఇరవై ఏళ్ల కుర్రవాడు గన్ను తీసి తను ఫైట్ చేశాడు ఆ టీంలో ఉన్న కుర్రవాడు ఇది నాకు ఒక పోలీస్ ఆఫీసరు చెప్పింది బయట వేరే రకాలుగా వచ్చాయి సో నాకు నాకున్న సోర్స్ నుంచి నేను దీన్ని ఇలాగే తీశాను అనమాట ఆ ఇరవై ఏళ్ళ కుర్రాడితో ఎందుకు చంపించారు అంటే వాడి మీద డౌట్ రాలేదు డౌట్ రాదని టక్కని అబ్బాయి ఫైట్ చేశాడు సో అలాగే ఇతను సడన్గా అని చనిపోయాడని చెబుతారు అనమాట అతను చనిపోయిన తర్వాత ఆయన సామ్రాజ్యం ఏమైంది ఇప్పుడు ఏంది అతని సామ్రాజ్యం అంతా ఏమైంది సామ్రాజ్యం అంతా చల్లా చెదురు అయిపోయిందండి వాళ్ళ అసిస్టెంట్లు ఇద్దరు మెయిన్గా ఇద్దరు ఉండేవాళ్ళు అవి అన్ని ఆస్తులు ఏమైనాయి అనేది ఇప్పటికీ మిస్టరీగానే ఉంది దాని మీద సిట్టేశారు అది ఏమి లేదు దీని మీద రకరకాల విమర్శలు ఉన్నాయి ప్రభుత్వం కూడా తీసుకోలేదు దాదాపు నాలుగు వేల కోట్లు ఐదు వేల కోట్లు ఉందని గోల్డ్ ఎంతో ఉందని ల్యాండ్ ఉందని ఇవన్నీ కూడా కొంతమంది ఎవరైతే ఆక్యుపై చేసుకోగలిగిన సామర్థ్యం ఉందో వాళ్ళే తీసుకెళ్ళిపోయారని విమర్శలు వస్తున్నాయి కాంగ్రెస్ కానీ మిగతా వాళ్ళంతా విమర్శిస్తున్నారు ఇప్పటికీ అప్పుడప్పుడు విమర్శలు వస్తున్నాయి 
వీళ్ళ ఇతని కేసులో సస్పెండ్ అయిన పోలీస్ ఆఫీసర్లు అంతా కూడా సస్పెన్షన్ ఎత్తేసి మళ్ళీ జాబ్స్లోకి వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళు ఇతని అంచర్లు చల్లా చెదురైపోయారు మళ్ళీ కూడా కొంత పంచాయతీలు చేయడానికి ట్రై చేస్తుంటే వాళ్ళని అరెస్ట్ చేశారు బినామీ ఆస్తుల్ని మళ్ళీ రీక్లెయిమ్ చేసుకోవడానికి పోయిన వీళ్ళ భార్యని వీళ్ళ బంధువుల్ని మళ్ళీ వాళ్ళని కూడా అరెస్ట్ చేసి జైలు పెట్టారు సో ఏదేమైనా మొత్తం ఇతని సామ్రాజ్యం కూలిపోయిందని చెప్పొచ్చు